avevi ragione, sai. E certo che lo sai. E non fare quella faccia compiaciuta. Come stai? No, tranquillo, non rispondermi. Ti reggo nel pensiero. Sai, stamattina andando al lavoro ho incontrato Gianni. Ti saluta. Mi chiede sempre come stai, cosa fai, se sei andato a funghi, se gli dirai mai quali sono i tuoi posti segreti. Ah, non glieli dirai mai, vero? <ride> Ma dimmi te se in una famiglia bisogna litigare nel periodo dei funghi. Cioè, cioè stiamo parlando di muffe, no? Sono delle muffe attaccate al terreno, dai. Marciscono. Puzzano. Però, che buoni sono, eh? Poi con le tagliatelle fatte in casa. Oh. Ti ricordi quando siamo tornati a casa con un cestino pieno, eh? E tutti quanti sono impazziti e hanno iniziato a correre nella direzione da cui siamo arrivati. E Gianni, eh, ma dove li avete trovati? E tu, ma li abbiamo trovati vicino a quell'albero, diciamo, diciamola! Eh? Che scemo! <ride> Quanto vorrei tornarci con te ora? Ma no, uh. meglio di no, fa freddino, piove, stai meglio tu eh, nel letto, al caldo, col cuscino, mm. le coperte, le infermiere, le infermiere che ti coccolano, sei furbo eh. <ride> Come quando battevi col bastone sull'albero per prendere le noci prima di tutti. E non dire che non è vero, eh? Non lo dire. Cioè... Ora vorrei solo fermarlo. Aspetta. Io... Io ho un piccolo regalo per te. Qualcosa che è sempre stato con me. Ricordi? Ho trovato un modo per rallentarlo. Dicono che quando sei vicino ad una stella che muore, le lancette del tempo si fermino. Sai, io... Io vorrei provare a donartene ancora un po'. Proviamo. E non funziona. Quando sei vicino ad una stella che muore, le lancette del tempo si fermino. Proviamo. Il passato ed il futuro non sono realtà, ma solo effimere illusioni. E devo liberarmi del tempo e vivere il presente. 
già che non esiste altro tempo che questo meraviglioso istante. Thank <laughs> you.